హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది ఫైవ్ మినిట్స్లో ఎమ్మి ఎమ్మిగా టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మనము బాస్మతి రైస్తో కాకుండా నార్మల్ రైస్తో కూడా చాలా టేస్టీగా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇన్స్టెంట్గా అయిపోతుంది మనకి ఇది టిఫిన్ బాక్స్కైనా లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్కైనా లేదా కూరగాయలు లేనప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఈ విధంగా వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు మరి ఈ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇప్పుడు చూద్దాము ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపరేషన్ కోసం మనం ముందుగా ఎగ్స్ తీసుకోవాలి ఎగ్స్ నేను ఇక్కడ టూ తీసుకొని ఈ విధంగా ఒక బౌల్లోకి వేసేసి బీట్ చేసుకోవాలండి ఇలా బీట్ చేయటం వల్ల మనకి ఎగ్ పీసెస్ అనేది ఫ్లఫీగా వస్తాయి మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు దానికోసం అనేసి ఈ విధంగా బాగా బీట్ చేసుకొని మనము దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్లోకి ఆయిల్ తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను కొంచెం తక్కువే ఆయిల్ పడుతుంది అంత ఎక్కువేం పట్టదు తర్వాత మనము ఇది హై ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ బాగా హీట్ రానిచ్చి ఆ తర్వాత ఎగ్ అనేది వేసేసుకోవాలి ఇలా హై ఫ్లేమ్లో వేయడం వల్ల మనకి వెంటనే మనకి అట్టులా వచ్చేస్తుందండి ఇది మొత్తం కూడా చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనము పీసెస్ లాగా ఇలా కట్ చేస్తూ మనం కలుపుకోవాలి ఇలా పెద్ద పెద్దగా కట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి మరీ చిన్నగా కట్ చేయొద్దు ఈ విధంగా మొత్తం ఒకసారి కలిపేసుకొని మనము ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తింటున్నప్పుడు మనకి పీసెస్ చప్ప చప్పగా తగలకుండా కొంచెం స్పైసీగా తగలడం కోసం దీంట్లోకి ఒక పావు స్పూను కారము అలాగే ఒక చిటికెడు ఉప్పు ఒక చిటికెడు పసుపు కూడా వేసేసి మనం ఇలా కలిపేసుకోవాలి మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా కలిపేసి ఆ తర్వాత ఇది ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి మనం ఇలాగే ఉంచేసి కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే ఈ పీసెస్ మొత్తం ఇంకా నలిగిపోయి మనకి ఫ్రైడ్ రైస్లో పీసెస్ కనిపించకుండా పోతాయి తర్వాత మనం ఇదే ప్యాన్లోకి ఆయిల్ వేసేసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూను వెల్లుల్లి రెబ్బలు చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసి ఒక ఐదారు అలాగే అల్లం ముక్క ఒక ఇంచు చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా ఒకటి ఈ విధంగా సన్నగా తరిగేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనము క్యారెట్ ముక్కలు ఒక పావు కప్పు అలాగే క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక పావు కప్పు వరకు వేసుకోవాలి ఇంకా క్యాబేజ్ తురుము కూడా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఉంటే తప్పకుండా వేసుకోండి ఆ తర్వాత ఇవి మొత్తం కూడా మనకి ఫ్రై అవ్వనియద్దండి ఈ మొత్తం లైట్గా మెత్తబడితే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ రైస్లోకి మనము సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు అలాగే వెనిగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లోకి పెప్పర్ పౌడర్ అండి మిరియాల పొడి ఇది కంపల్సరిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక పావు స్పూన్ వేసుకొని రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకొని మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఎగ్ పీసెస్ కూడా వేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇవి మొత్తం కూడా మనము ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇలా కలుపుతున్నప్పుడు కూడా స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచేసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి మొత్తం కలిపేసి దీంట్లోకి పుదీనా ఒక ఐదారు ఆకులు అలాగే కట్ చేసిన కొత్తిమీర ఒక పావు కప్పు వేసేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఇష్టం లేకపోతే పుదీనా అవాయిడ్ చేయండి ఆ తర్వాత కూడా ఇదంతా కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా బాగా కలిపేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం టిఫిన్ బాక్స్లో పెట్టుకోవచ్చు మరి ఈ రెసిపీని అందరూ ట్రై చేయండి ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లు అయితే లైక్ చేసి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావీ నైస్ స్టే బాయ్